Welcome to another session from Score Academy. Now, we discuss resistance combination level type question. This question is exams repeated ID question. We will discuss this question. How many questions minimum sum of the solve? How many logic? How many shortcuts? 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 How now, we have a series parallel combination in the series parallel combination. We have a series parallel This is an infinite series. That is, this resistance network it is extending infinitely. We have a infinite network in resistance. Now, we have a resistance series parallel combination. We have a step. We step. We have step. So, if the answer, we will do this question. If the answer, what is R equivalent? R equivalent is R equivalent. 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 R equivalent is R this question is R equal to the infinite resistance. R resistance is equivalent to R network. The equivalent resistance is equal to 10 into 1.618. That is equal to 16.182. We have 10 seconds. Now, we have 10 ohm. We have 10 ohm. We have 10 ohm. We have 10 ohm. We have 20 ohm. We have 20 ohm. We have 20 ohm. We have 20 ohm. 618. How do you 1.618? 20 and multiply it will be is equal to 32.36 ohms. Are you answer? In you know, 10 in the multiple math, no, all the arbitrary resistance on that. Suppose if we have 5 ohm on in an infinitely repeat the year sequence in a 5 ohm on an activity can angle answer R equivalent and there 5 into. 1.618 than you are came that will be roughly around it in the bag the area came up at 8.09 ohm on number answer how did the show the other show the other challenge and let me check it on down in the only one point six one a galley one point six one eight and given the kitty I like it number no come on the number Magic number, I think Lee Parai in the 1.618 and the Parai in the number of which in Namaka in a very network in Namaka within 10 seconds is all we have. Other magic number than that. And magic number and where repair under. I'm going to like and I'm not the one. I think I'm going to come 1.618 and the Parai in the end. That is equal to 1 plus root of 5. The whole divided by 2 the and the 1.618. This is a rational number. We can calculate this. This root, 1 plus root 5 by 2 and the end the end. It is actually the solution. Like root of it is the root of root of the polynomial x square minus x minus 1 equal to 0. Either x square minus x minus 1 equal to 0 in the in the polynomial the root on and the E number either 1.618 equal to either 1 plus root 5 by 2 in the even number nalling either it is called as the golden number or golden ratio. It is called the golden number number or in a par in the very on gold in very reward variable under golden ratio. In the mathematics, we will talk about this. Now, we will talk about this. Number the golden number, the golden ratio, and the icot. That is the polynomial. That is the circuit. That is the number of the discussion. That is the number of the question. 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 Golden number, like golden ratio, like this is a polynomial. How do you relate to this circuit? Because we obviously have to ask this question for 10 seconds. How do you relate to this number? How do you relate to this number? How do you relate to this circuit? That's what we're going to do. Let's go to the 
ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സർക്യൂട്ടും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയാലും ഈ സർക്യൂട്ടും ഈ സർക്യൂട്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല കാരണം എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഒരുള്ളൊരു സീരീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരനെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ടിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം ദിസ് എൻറ്റയർ സർക്യൂട്ട് കാൻ ബി റീഡ്രോൺ ആയസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതേ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എനിക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആർ ഇക്വലൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ഇക്വലൻ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ടു അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിവിടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ദിസ് ഇസ് ആർ ഇക്വലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇവിടെയും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്തെന്ന് പറയാം ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഹിയർ ഇസ് ഹിയർ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ പാരൽ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാരണം കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആറും ഈ ആർ ഇക്വലൻ്റും പാരലാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് This is a series combination of this R and parallel combination of this R and R equivalent. That is equal to R plus R equivalent. That is equal to R plus R equivalent. That is R plus R equivalent. ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് അതായത് ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇതിനൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ വരച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ്റ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഞാൻ ഇതിന് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ആർ ഇ ആർ ഇക്വലൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഓഫ് നമുക്ക് പറയാം ആർ ഇക്വലൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ഇക്വലൻ മൈ
ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ ഇക്വലൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം ആ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ഇക്വലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ഇക്വലിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ആ ഈ ഒരു കോട്രാറ്റി ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഇക്വലിൻ്റെ എന്തെന്ന് കിട്ടും ആർ ഇക്വലിൻ്റെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആർ ഇൻ ടു അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണോ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വി ക്യാൻ സോൾവ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വി ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ഓ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ടെൻ ഓം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഓമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇക്വലിൻ്റെ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എക്സാമിന് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്നത് ഇത് എക്സാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ ഈ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും ഇത് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതാൻ എഴുതാനൊന്നും ഒരിക്കലും സമയം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഈ ഒരു ഡയറക്ട്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇത് വർക്ക് വർക്ക് ആവുള്ളൂ എന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ടെൻ ഓം വാസ് റിപ്പീറ്റഡ് അതായത് ടെൻ ഓം തന്നെയായിരുന്നു ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എൻറ്റയർലി ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഓം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പേർട്സ് ആണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് അതായത് ടെൻ ഓം ഇൻ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ അല്ല ആകെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ഓം ആണ് നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ഓം അറിയാം ഇവിടെ ടെ നമുക്ക് ടെൻ ഓം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ ചെയ്യാം പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെൻ ഓമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടൊരു ടെൻ ഓം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി ട്വൻറ്റി ഓം ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും പാർട്ട് ചെയ്യാനറിയാം അതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താണോ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഫൈവ് ഓം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഏത് ഏത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഓം ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം എന്താണ് വാല്യൂ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഓം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഓം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെൻ ഓം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ടെൻ ഓം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ടെൻ ഓം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഫൈവ് ഓം നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന് കൂടെ അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫൈവ് ഓം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ടെൻ ഓം ആക്കി നമ്മുടെ അറിയാവുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഇല്ലാത്ത ഫൈവ് ഓം ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഫൈവ് ഓം ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എനിക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഓം എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ ഇതിൽ വരാവുന്ന രണ്ട് വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അതായത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അതിനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മാക്സിമം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി വന്നാൽ പോലും അതായത് ട്വൻറ്റി ഓമോ ഫൈവ് ഓമോ എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് അതിന് ആകെ എടുക്കുന്ന എത്രയാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമല ഓർത്തിരിക്കുക ആ റിക്വയർ ഈ നം ഈ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഈ ഒരു നമ്പറിനെ പറയുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഈ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് അതേ വാല്യൂ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർ ഇക്വലൻ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കോമ്പിനേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ വിച്ച് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമില മാത്രമല്ല ഇവിടെ പഠിച്ചത് അതിപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡൂ ദാ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വേരിയേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാരണം ഡയറക്ട്ലി അനലറ്റിക്കലി നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം പോകും കാരണം എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നമുക്ക് മാക്സിമം വൺ മിനിറ്റ് ഗേറ്റിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നമുക്ക് ആകെ ഒരു മിനിറ്റേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും